えー、こんにちは。エピクテ投資投資顧問の萩野です、えー。グルーウィークリーアップデートについての話をさせていただきます。えー、それではですね、先週の金曜日、6月の5日までの基準価格の動向についてお話をします。えー、6月5日の基準価格の終わりでは2778円。前週比155円のプラスでした。えー、分配金再投資後、前週比 5.9% のプラスということで、週間要因としましては、株式が115円、為替が円安になりましたので、40円プラスで、まあ、合わせて約155円のプラスとなりました。で一方ですね、これ、あ,のあえて世界株の動きと、あと世界の情報技術、まあ、IT 株と言われるものと比較をさせていただいております。2018年の9月末を100として、まあ、その後どういう動きをしてきたかということを比較しているんですけども、まあ、世界株に関しましてこの薄い灰色で緑が世界の広域株、まあ、一度一緒に下がってでそれでまあ戻ってきてはいるんですけども、まあ、世界株こう戻ってくる過程の中でですね、まあ、どちらかというと、えー、アフターコロナを見据えてとかですねあるいはですねオンラインでのいろいろなビジネスの普及が広がるということもいろいろ話になってですね、まあ、IT 関連の銘柄が相当上がったんですね、まあ、そういったものを含む世界株の方が相対的にこういう株よりも上がっていましたけども、まあ、こういう株もですね一回ちょっとこの債券市場がちょっとですね、まあ、あの上昇がちょっと緩やかなところにですね一回ちょっと価格、まあ、どちらかというと債券的な性格を有しますから、まあ、ちょっと止まっていたんですけどもえーまあ、どちらかというと、出遅れた形で戻り始めてきたということを示しています。えー、為替に関しましては、えー、っと要は1週間、先週1週間は円安が済んだ1週間と言いました。えー、ドル円で 1.8% の円安、ユーロ円で 3.6% の円安、5ドルで 6.8% の円安だというものが進んでいます。であのこれ、まあ、一番大きな要因というのは、まあ、どうも経済の回復が順調に進みそうだということに加え、あのまあえー、と失業率の統計値がです、ねえー、4月の数値に続いて、まあ、5月、もっと悪いんじゃないかというようなこう、えー、予測をされていたのが、まあ、5日発表されたあの失業率がです、ねまあ、13.3% で、まあ、予想外、相当よく改善したということもありまして、まあ、そういったような流れも受けて、円安に転じたというふうに、えー、要はリスクオンの時に、えー、変わりやすくて、リスクオフの、要はマーケットがちょっと影響を受けた時には、まあ、どちらかというと円高傾向にあったのが、リスクオフになった段階で、まあ、円安傾向が動いたというふうに、まあ、理解をしてもいいかもしれません。国債の利回りはですね、えーまあ、それを反映してですね、アメリカ、ヨーロッパ、アメリカ、あとオーストラリアともにですね、利回りちょっと上がっています。で日本はですね、まあ、日銀の金融政策もありましてですね、まあ、ほぼゼロ近辺なんですけども、まあえー、アメリカのですね、10年国債に対し,至りましては、まあ、0.9%、まあ、1% 弱のところまでちょっと戻ってきたということをですね、先週動きに出てますですね。この緑色のえー、オレスングラブがアメリカの10年国債の利回りの数字ちょっとかくったかったのがお分かりいただけます、えー、金の指標とあとは商品指標に関しましては、まあ、金はですね逆に言うと、まあ、あの景気がかなりいいというか株式市場相当な好調だったということもありまして、えー、2.6% の下落という形になっています前週比一方で商品の方一方で商品の方ですね、まあ、原油価格等を含めてですね、まあ、景,気景気がいいという方向でマーケット見てましたので動いてましたのでまあ、5で 1%、さらにまあ上昇というような状況になっております。まあ、そういった中で,です、ね、まあ、5月末、まあ、6月に入りましたので、まあ、5月末のです、ねまあ、世界広域株の配当利回りと世界の10年, 10年国債の,世界の国債の利回りのです、ね、比較をしていきますと、まあ、世界の広域株の配当利回り、まあ、若干戻ったということもありまして 3.7% の水準、ちょっと配当利回り下がって。で国債の方の利回りはですね、5月末で見ていきますと 0.4% と利回り差依然として 3.3%、まあ、かなり高い利回り差があって開いているということをまず確認できると思います。でそれをもう少しですね、日時ベースで6月の5日、先週の金曜日までどういう状況だったかというのをこれアメリカの小一株とアメリカの10年国債の利回りでベースで回っていきますと、まあ、直近のですね、株価上昇に合わせて配当利回りが若干下がって 3.32% の水準
。一方で、10年国債の方は先ほど申し上げましたように、ちょっと上がりました、0.9%。この差、若干はですね、ちょっとまあ縮まってはいますけれども、過去のこの数値、この,この開き度合いを見ていきますと、かなり利回り差がある状態がまだあると。状態になっているということがお分かりいただけると思います。実際のですね、この米国の公益株の配当利回りと米国の10年国債の利回り差というのはこの灰色の数値で、今ここ 2.42% やっぱかなり高い水準ですね。一度マーケットがドーンと下がったところでですね、このドーンと世界の公益株、例えば米国の公益株のパフォーマンスがドーンと下がった時で配当利回りドーンと上がったんですけど。まあ、そこからこう戻ってくる過程の中で、利回りがまだこの水準に回しているとまあマーケット全部は持っていきませんけれども、一方で,です、ね、この利回りスプレッドの方はまだかなりです、ね、こうワイドな、えー、広がった状態になっているということがありまして、まあ、2018年からの、まあ、過去約2年間の、まあ、推移で見ていきますと、まあ、相当相対的にはです、ね、利回りしたという点ではまだ魅力的な水準にあるんじゃないかというふうに感じております。これはあの1945年以降のですね米国の公益株の配当利回りと、米国の10年国債の配当利回り、10年国債の利回りの推移をもう一度確認させていただきますと、今この水準ですね。要は公益株の配当利回りに比べて、10年国債の利回りが低いというような、まあ、1945年から60年ぐらいまで起きてきたことが今起きてて。まあ、逆に言うと、1980年以降ずっと続いてきた国債利回りの方が、えー、配当利回りの方が高い水準というのが、まあまあ、まあ、完全にちょっと違ってきて、この利回りの差がかなり開いてきているということがお分かりいただけると思います。で、ここでですね、今日話しさせていただきたいのは、ある面、この10年国債の利回りが相当下がってきたということは、まあ、要は、その分散化されたボートポリオを構築するときにどういうふうに我々考えていけばいいかということを今日ぜひちょっと話しさせていただければと思いまして、まあ、というのも要は国債を保有することのもう必然性がなくなってきたんじゃないかということを我々は本当に感じてでメッセージ今相当投げさせていただいていますでこれあのその一つの考え方がこれアメリカのですね10年国債の利回りのこれ入るですね2805年の推移でこれ 0.64% というのは5月13日の時のまの、あ、一番ちょっと下、まあ、低かったところを今 0.64% 入れてるんですけども、まあ、それとですねこの赤いチャートが何かというと、米国国債の実質投資収益率、20年間ですね、長期に投資して、20年間通して、えー、とそれの実質投資収益率の推移を示します。で例えばここのところの約 7.5% の水準というのは、これは1805年に投資して20年間投資してましたら、年率で 7.5% を実質投資収益率が上げられましたよと示しまして、でじゃあ実質投資収益率は何かというと、えー、と収益率、リターンから物価の上昇率を引いたものなんですね。そうすると、物価より勝っているときは上、物価より負けているときは下ということで、まあ、まあ勝つと言いますマイナスのときもある。でこのマイナスのところの共通点は何かというと、利回りが低いということなんですねで。今、過去最低の利回り水準になっていますので、まあ、そういった観点から、まあ、国債をバランスポートフォリオに持つ意味がもうないだろうというのが我々の考え方で、要は20年間投資しても、まあ、過去全廃なんですね。投資収益です。マイナスなんですね。となると、例えば全体の分散投資の中で、こういった国債とかを保有する意味がもうないんじゃないかなというのがピックダウンの今の本当に投げかけているあのポイントですね。我々がいろいろそれで話しさせていただいているポイントです。まあ、そういった中で今後の分散投資で、まあ、我々が提唱させていただいていますのは、国債の代わりにもっとその金というポジションを増やしていくべきじゃないかというふうに考えています。新しい分散投資はですね、株と金の組み合わせをもっと有効的に考えていく必要があるというふうに考えていまして、まあ、それを今日はですね、グロインというものを使ってどう活用していくかということを、まあ、ぜひちょっと話をさせていただければと思います。えー、去年のですね、7月、8月の、まあ、ピクテで行っている47都道府県の、まあ、セミナー以降ですね、セミナーの時から我々提唱させていただいてたのが、まあ、こういった株5割、金5割というですね、まあ、ポートフォリオというのが、まあ、面白いですよという話させていただいていたんですけども、まあ、その時に世界株のパフォーマンスと比較させていただきましたが、じゃあその後どうだったかというのをもう一回ちょっとアップデートさせていただきます。でこれは2019年の7月の1日を100として、それぞれ世界公益株5割、金5割、
金 50% の水がこの緑ですね。で、これ世界株の方はこの灰色で、まあ、あくまでもですね、まあ、1年、2年弱のですね、まあ、期間のまあパフォーマンスですけども、まあ、ある程度ですね、このパフォーマンスが相対的に安定感を持っているということは、これ分かりいただけると思います。要は分散効果が効いてるということなんですね。でこあのじゃあなぜ我々その金に着目しているかというと、まあ、ご存知の通り、まあ、今回のです、ね、コロナショックが発生した時点で、まあ、FRB アメリカの FRB 含めてです、ね、各中央銀行はです、ねまあ、ある意味紙幣を吸っているです、ね、量的金融緩和ということでジャブジャブの資金を投入しています。でしかもです、ねまあ、ローンを積極的に貸し出したりとかしまして、まあ、金融面で相当,相当なるです、ね、量的なこうお金をこう提供しているんですけども、まあ、それがある面、まあ、貨幣の通貨の供給をもうめちゃくちゃ増やしていると。でかつてです、ね、あの通貨の供給量が増えると、まあ、通貨価値が下がってくるという、まあ、いうこと、まあ、貨幣価値が下がってくるということを我々経験しまして、でこれあの、金を100としてですね、それぞれのドル、フラン、ドイツマルク、フランスフラン、日本円、イギリスポンド、ベートロというものがどうやってこう価値を減価させてきたかということを示したチャートなんですね。金を100として。ということは逆に金がこれ上がってきたというデータ、まあ、歴史なんですけども、まあ、例えばこうドイツマルクにおいてはですね、第二次世界大戦後、あた第一次世界大戦後、まあ、莫大なる賠償金がこう要求されて、まあ、それを支払うために紙幣、吸っちゃったんですね、まあ、貨幣を供給で増やしたと。まあ、それがですね、結局、まあ、大幅な貨幣価値の下落につながって、まあ、最後、ドイツのマルクっていうのは、これは一回閉じて、で、新マルクに書いてるんですけど、まあ、まあそういった過程で、まあ、どんどんこう下がっていると。日本においては、やっぱりこれ、第二次世界大戦、太平洋戦争前ぐらいから、第二次世界大戦が、まあ、本当にこう終わるぐらい、まあ、終わった後ですね、まあ、円の価値とそう下がって、でまあ、やっぱり円も,、ね、円もですね、9円から新円にやっぱかりっきり変わってですね。で、ポンドとドルっていうのはこれ変わらずに残ったんですけど、まあまあ、それでさえですね、ドルに行きますと100の価値だったものが、100と同じだったものが、平均に対して、まあ、100年ちょっと経ってみると 1.63 の価値。で、ポンドに至っては 0.45 ということで、まあ、その,その時その時で、通貨値がどんと下がったわけだと、あと、もう少しはやはり貨幣がこう供給されたときに1回ドーンと下がったとっいう歴史を持っているんですね。で、その金がまあ上昇する、まあ、貨幣価値が下落する要因というのは、先ほども申し上げました、まあ、通貨の供給量が増えているよということなんですけども、過去50年間で、あのこれはアメリカの通貨供給量の推移を示しているんですけど、アメリカの通貨供給量というのは過去50年間で,です、ねえー、約19倍、年率で 6.1% 増えてですね。で金はですね 2.2 倍あの、総量ですね、存在しているもの、要は 1.6 倍しか伸びてない。でこの、えー、供給量の差は約 4.5% あるんですけども、この 4.5% っていうのを我々着目していて、要は金っていうのは利回りがないんですが、発行量の差がですね 4.5% と低いわけですね。そうすると、われわれが投資して金とドルというのを比較したときに、まあ、ド,ルドルは 4.5% 多めに発行されている。でもし仮にこれに 4.5% 利回りがついているんだったら、利回りない金と、まあ、ほぼ同じ価値を維持することができますねって考え方。そうすると、まあ、5% 前後この、この発行量は供給量の際をオフセットするだけの利回りが。まあ、その通貨にあるかどうかということが一つ着眼点と見てまして、まあ、今まさに金利がすごい低い10年国債の利回りも 1% 以下そういった中でドルの通貨の供給量が飛躍的に増えているということは、まあ、基本ですねその点化するとこの供給量差異が増えているいわゆる金の希少価値が高まる要因が今起こされているんじゃないかというふうに考えていくわけですね、まあ、一つの上昇要因と考えていますでこれは実際に過去のです、ね、1971年以降のです、ねまあ、金の価格を見てるんですけども、まあ、金というのは1971年の8月にです、ねまあ、ニクセンショックが起きた後ですね、えー、要は自由にこうトレードされて、まあ、アメリカ35ドルで、まあ、それまでは35ドルで買えてたんですよ、一応それ。まあ、それをもう、えー、しなくなった時点で,です、ね、一気にこれ価格が上がってたんですね。まあ、実際にはドルが吸われてたということもあったので、
そのドルの価値をもうキープできなくなったので結局ニクソンショックでドルの交換をドルと金の交換をアメリカは中止したんですけども、まあ、その時点で一気に金の価格が上昇いや上昇というよりもドルの価値が下がったとですねもう止められなくなったとそれ35ドルであったものが、えーまあ、この1971年の 1, 1月で,すで38ドルになってたんですけどそこから666ドルまで一気にドーンと駆け上がっていったんですが、まあ、それと同時にご覧いただけ,いただける10年国債のようなものがドーンと上がっていってまあ、1981年には 15.8% ぐらいだったで金はちょうど1980年9月にピークを打って、1999年8月まで約19年かけてマーケットとして下がっていったんですね。まあ、それと同じく金利がこうずっと下がってきて、で10年国債の利回りがまあ 5% 前後ぐらいになったところは金の価格が上昇し始めていったっていうのを我々は着目してます。要はまあやはりその金の価値っていうのは、まあ、金って利回りがないので。内在する価値ってちょっと見えないんですけど、やっぱ発行量が少ないっていうところが内在する価値で、まあ、その大体、その均衡点が今までの需給バーナンスでいくと、大体 5% 前後、でも今後、ですね、これだけ量的金融緩和が行われてくるようになると、まあ、そこの需給バランス、もうちょっと利回りベースでいくと上に来るかもしれないですね、7% とか 8% とかっていうこともこれ、想定されます。実際にそれだけ吸っっちゃってますから。そういったものものを考えると、今のこの国債の利回り 1% 以下ということは、まあ、金庫の,その総量の比較って考えると、うんちょっと需給的にはドルの方がやっぱり弱いなというふうに、まあ、弱くなる可能性があるなというふうに、まあ、我々が考えている次第でございます。まあ、そういった一方で、ですね、その分散投資の対象としては、金は結構これ有効でございまして、まあ、世界の公益株のとそれぞれの,各のアセットクラスのです、ね、相関、これ見てるんですけど、まあ、期間としては20年ですが、結構長期ですね。で見るとですね、まあ、例えばその世界の公益株との組み合わせ良かったのは世界国債の円ヘッジ、あとは日本国債。で逆に言うと、日本株とか世界国債の為替ヘッジしてないものとか、あとはリートとか組み合わせもあんまり実は分散効果がないんですね。まあ、この相関係数のこう相関値で、まあ、分散効果をある程度エンジョイしようとするとなると、まあ、0.5 以下は必要と、まあ、そういった観点からするとですねちょっとこの右側の日本株以上というのは、まあ、分散効果はなかなかちょっと期待できる投資対象ではないと一方でですね実は金の円変質とか金の円換,円換算円金をそのまま生で持ったとしましても結構相関低いんですね。じゃあこれなぜ低いかっていうと、まあ、これ我々の理解なんですが、金っていうのは基本通貨っていう考え方をしてるんですね。で、例えばその日本の国債って何かというと、えー、円という通貨に国の信用で金利がついてる。その利回り。だから通貨足すことの利回りなんですね。で世界国債のまあしても、ドルにしましても、その通貨に利回りがまあ、そういった関係なので、いや、その、利回りはそんな大きくは変動し、価格変動を起こさないんです。為替はやっぱり相当価格変動要因になりますから、そういった観点からすると、要は、もともと為替ですから、考え方でいくと。通貨なので、まあ、通貨という考え方をもしするとなると、まあ、国債と同じような、この相関が他のセットプラスと低いというのは、まあ、一つの、まあ、全然問題ない言い方になるのか。例えば、我々見ているのは、要はここの相関が低いって言ってますね。もう一つ申し上げると、金は利回りがないんですけども、公益株ってですね、利回りがあるんですよ。で、利回りもです、ね、今の国債の利回りと相当利回りがついてるということで、だから公益自身にその利回りというものがついていますから、金と組み合わせると、金の弱みはオフセットしてる。公益の方はですね、そんなに成長性がないんですね。要は何かというと、公益料金がどんどんどんどんめちゃくちゃ値上がりすることは期待できないんですが、金はもしかしたら値上がりが起きるかもしれない。会員に対してですね。まあ、そういったその2つの,この可能性の組み合わせというのは、実はですね、考え方、そういった観点からすると、実に面白い組み合わせだというふうに我々は考えているからこそ、金と攻撃の組み合わせをしましょうよと。で、半分半分ってなぜこれ申し上げたかというと、結構金って価格変動を起こすので、攻撃も価格変動を起こすんですね。で、相関が低いとなると、価格変動同士がですね、ある程度、2つその変動するものはですね、まあ、結構ですね、半分半分持ち上げてもいいという、まあ、そういったこともあって、まあ、半分半分という話をですね、去年の7月から提唱させていただいている試合です
、まあ、これもうちょっと長い、2000年の7月から見たものですけど、これ世界の公益株5割、金5割。で、こちらの灰色が世界株式のパフォーマンスということで、まあ、これ1900年、2000年の7月の21日から2020年6月まで、まあ、一番取れる期間の、まあ、えー、ブルームバーグ上で取れるデータをベースに作っていますけど、まあ、こういうようなパフォーマンスが支援できていますよということですね。で最後にですね、また、えー、と米国の小池株のパフォーマンスと、えー、ともう本当の長期の10年国債の買い取り回りと、えー、小池株の買い取り前と、米国の10年国債の利回りの際をもう一回確認させていただきます。これ毎週、毎週毎回私のパートでやらせていただいてますけども、灰色がこれ、利回りしたですね。でまあ、今回で,ですね、一時的にまあ 3.7% 近くの利回りまでいって、直近 2.42 まで、まあ、マーケット戻ってきたので来てますけど、この 2.42% の利回り差、過去と比較するとまだちょっと高い水準になります。平均の水準がほぼゼロですから、まあ、それからすると上の方にあると見ていただいて構わないと思います。でこの水準と同じぐらいだったのがここですね。これはあの要は、ここの時期ってですね、ユーロショックが起きてきあともう一つ、これ高いのが何かというと、これはリーマンショック。あと、ちょっと低めですけど、これ高かったのが、この時は何かというと、これが IT バブの崩壊と。まあ、それぞれこの高かった時は、チャート上はほぼそこだったっていうようなまあこともありまして、まあ、このチャートずっと出させていただいてるんですけども、まあ、それよりもさらにくぐり返ってみると、1974年の12月のこの 3.07%。朝鮮戦争の発生した1950年7月に 4.17% ということで、まあ、この2つともドンといきなりショックが起きたのは今回のコロナショックと同じですけれども、まあ、その時のじゃあ、このパフォーマンスをもう一度確認させていきますと,、えー、と1950年の7月の朝鮮戦争以降、その後1年後、3年後、5年後のリターンを出しています。まあ、結構いいパフォーマンスがその時あって得られてまして。でもう一つがですね、えー、と1974年の12月、えー、オイルショックの時、その後どうだったかというと、1年後、3年後、5年後、まあ、これも結構いいリターンを得られているんですね。で、あともう一つ見ていただきたいのが、ただですね、マイナスのリターン、マイナスのパーセントですね、リマイとかマイナスの時も、えー、と実はパフォーマンス出てまして、1年後、3年後、5年後。めちゃくちゃ出てですね、じゃあこれ何かというと、この時は10年国債の利回りがもう本当大転調、ピーク。そこから利回りがずっと下がりましたので、それに合わせて、こういう株がずっと上がってたんですね。まあそういったような経験値、その時その時のマーケットの環境によって、まあこの数値の見方が変わってきますので、まあそれはそれでですね、その時その時に合わせて、いろんな情報を提供させていただければと思っています。以上、私の方からですね、ブローイングウィークリー。えー、と終了させていただきます。本日はご清聴どうもありがとうございました。